哈喽，大家好，我们是草泥捏汉堡，今天为大家搞笑脑洞美漫《辛普森家》第十八季第十七集。这天，春点小镇展开了家长教师集体会议，大概内容就是：虽然家长给了钱，但学校还是很穷，所以将要从各方面节省原本给学生的开支，希望家长们表个态，愿不愿意当这个冤大头。就在他们都在积极填写邮箱时，新妈却在台下惴惴不安，因为她没有邮箱，都什么年代了，居然还有不上网冲浪的人。新爸告诉妻子，网络能开阔他的视野，不管。是什么秘闻都能够在上面找到，看来不能一心只做家务事，两眼不观网络潮了。新妈决定要抓住潮流的尾巴，做一名合格的冲浪选手。新小妹马上就开始教新妈一些简单的查询功能，比如如何了解实时天气。现在是晴天，新妈看着洒进屋内的阳光，果然更新的很快。就这样，新妈正式开始了网上冲浪之旅。在网上，她能够了解全国各地的物价，甚至能够俯瞰自己的家，所以足不出户就能看到裸奔的新爸。不过新爸倒是对于公开搞。颜色毫不羞涩，为了不穿衣服，直接躲进了弗兰德家。吃饭的时候，新妈向家人们展示了自己的冲浪成果，也就一些零零碎碎的消息。比较有用的可能就是列了一个万圣节不能够索要糖果的家庭名单。不过新小妹还是对于妈妈的成果大加赞赏，甚至将她比作哥伦布，坦直新大陆。虽然网络世界迷人眼，但新妈最想要的还是来自好友的邮件。不过都好几个小时了，除了广告数量不断增加，正经的邮件依然是一份都没有。无聊之下，新妈开始。看起了广告，其中有一则引起了他的注意。大地王国，原来这是一款多人角色扮演游戏。同意了游戏条款之后，就开始创建角色。在掠过了几个张牙舞爪的怪物之后，新马终于找到自己心仪的角色。接下来就是调整人物贴合自身的外形特征。呃。这样就正常多了，那就进入游戏吧。简单的新手教程之后，新妈逐渐上手，对于魔法的使用也是手到擒来。就在这时，她听到了小新的呼唤，看身后的两个孩子，很疑惑，他们怎么这么晚都不睡觉？事实上，现在已经早上七点钟了，他们刚起床，新妈都震惊了，自己居然玩了一夜的电脑。小新告诉妈妈，今天已经是周六了，这就意味着她玩了一天一夜的电脑，太夸张了。下新妈急忙出去添置生活必需品，顺带一说，这小新跟。新妈开的玩笑。回到家中之后，新妈只觉得自己异常疲惫，急需要休息。但是当她的眼神瞟到游戏界面时，又压制不住自己的冲动了。此时的她已经来到了繁华的街道，随意拿起一件商品就开始把玩。谁知道店主竟然是老熟人阿普。还不止如此，春田镇里有好多居民都在这里玩游戏，比如警察、小爱、校长，甚至连老谋子都在这里。突然，街道尽头传来了一阵马鸣，人们开始四散奔逃，紧闭门窗。没过多久，一个骑着。马的人影就出现在新妈的面前，她还来不及细想，就被阿普拉进了商铺。新妈询问这个人到底是何来历，阿普告诉她，他是阴影骑士，他走到哪，死亡就跟到哪。老谋子也插话道，阴影骑士是最邪恶、最有破坏欲的玩家，他就是其中一个受害者。百姓传闻已经挂人毛骨悚然，更可怕的是还有现场直播，落单的火鸡校长直接被烧烤。对于此等人间惨剧，阿普只想表示真相。新妈实在看不下去眼前闹剧了，还是回到。现实世界去做一些正经事吧。谁知道，当新妈经过小仙卧室时，却意外得知自己的儿子竟然就是阴影骑士。虽然他很邪恶，但也很厉害，很成功，不是吗？这么一想，心情竟然还有点愉悦。游戏中的小新正在享受欢愉时刻，赫尔有眼睛妹递过来的果汁，日子爽歪歪。要说为什么眼镜仔转了性别，这当然还是要拜小新所赐。就在此时，新妈来到小新的住所，很高兴告诉儿子自己正在和他一起玩游戏。小新十分不满意新妈。此举直接从卧室跑下来，和新妈现实对线，质问她：若是自己突然和她上肩购物，她会怎么想？新妈表示：还有这等好事，那可能做梦都会笑醒。于是，异常绝望的小新只好愤慨离去。在游戏里，小新也没有忘记恶搞老谋子，他滑稽举动逗乐了一众小新身边的漂亮女郎。就在气氛一片大好之时，新妈突然闯了进来：“小新，你是在喝酒吗？”这让小新尴尬极了，觉得妈妈让自己在奴才面前丢脸了。不过，新妈却觉得，如果真是这样，他们就不是小新真正的奴才。小新只觉得新妈简直不可理喻，当即就说自己要去做任务了。新妈马上表示，她也要跟着一起去。很明显，小新并不想妈妈跟着，所以先行一步走了。于是，新妈独自探索前进的方向，眼见自己的身边竟然出现了秃头大蟑螂，直接把她吓得滚落了山坡，正好落在三个混混的地盘。只见他们手持长剑，就要朝着昏迷的新妈砍去。突然，一个巨大阴影笼罩了他们，紧接着，三颗人头就挨个落地，救他的人。正是小新，母子俩手拉着手去做任务了。有小新这个高手中的高手，任务进展得很顺利。母子俩准备中途休息一下，当小新打开他居所的大门时，立刻被眼前景象惊呆了。他所挂在房。
房间里那些剑、那些头颅，全部都被新妈换成了 Hello Kitty， 这简直是奇耻大辱。小新操起武器就开始大肆破坏，不料这疯狂的行为直接导致新妈的死亡。虽然只是在游戏里被儿子误杀，不过这并不影响新妈在现实中教育小新。你怎么能谋杀你亲娘呢？不过小新也不打算认错，他觉得在新妈来之前，他一直玩得好好的，是新妈非要来搅和一下。才出事的。这母子俩正不对付之时，辛巴和辛小妹也回到了家中。他们俩看样子也正在闹别扭。辛小妹对爸爸大吼两句之后，掩面哭泣着跑上了楼。要说父女俩这段时间经历也是十分的有趣。一天，辛巴经过了辛小妹的房间，看到女儿正往小腿里塞东西，辛巴感觉很惊奇。他只听说过垫胸的，居然还有垫小腿的。辛小妹直呼这是什么虎狼之词，他这是为了踢球采取的保护措施。说着，就向辛巴炫了一下自己的球。他迷上这项运动，还是因为观看了一部电影。女主人公勇敢地向父亲表示要坚持自己的爱好。辛巴听了女儿的话，也对足球产生了兴趣，就问辛小妹要不要自己陪她去。事实上，她早就答应了回去。几个年轻小女孩正在球场上驰骋，突然接到了小丑的通知，他们没有裁判，所以比赛取消了。辛小妹询问裁判去哪里了呀？辞职了。小丑告诉他，因为这是一个很不讨好的工作，父母会很讨厌你。唯一的好处可能就是能够得到孩子们的零食。零食？什么零食？辛巴马上就表示自己能够胜任这项工作。就在女孩们的欢呼声中，裁判辛巴正式上任。这份工作对于辛巴来说很不轻松。到后来，他根本追不上这些孩子们，甚至路障也都被他拿来成他的呕吐物。比赛终于结束了，辛巴感觉一切都很顺利，除了他不小心吞掉了口哨。然而，这只是他自我。感觉良好罢了。辛小妹冲着辛巴怒吼道：“连比赛规则都不懂，一点都不尊重他的新爱好。”虽然很失望，但是也并不意外。说罢，他就背着比赛用具离开了。第二次比赛时间到了，辛巴毫无疑问又是裁判。不过这一次他已经好太多了。辛巴向女儿表示，为了他，自己饿补了好几个小时的足球。然而没过多久，纷争就出现了。牧师女儿抢到了球，且一路披荆斩棘，很快就来到了辛小妹的身边。可惜阿瑞不可挡，连辛小妹也没能守住，而且。还绊倒了，一见着女儿摔跤，辛巴马上就吹响了口哨，直接判牧师女儿犯规。但牧师老婆也不是吃素的，自从女儿抢到球，她就一直死盯着。她清楚知道事情是怎么回事，所以直接逼辛小妹承认是自己摔倒的。正当辛小妹犹豫不决的看向辛巴之时，辛巴发话了，他说了，就是牧师女儿犯规了。这样明显偏袒，想惹怒了牧师妻子，他生气的说，连耶稣也救不了辛巴，这辛巴可忍不了了，直接判他们夫妻出局。站在爸爸身后的辛小妹听到这一切，露出了一个满意又阴险的笑容。接下来，辛小妹就越来越过分了，无论是谁抢了她的球，她都假装绊倒。辛巴也没有辜负女儿的演技，直接判那些人犯规。孩子的家长都坐在观众席上呢，辛小妹假摔了一整天了，他们看的是清清楚楚，直接就下场来与辛巴对峙。就在双方都吵得不可开交的时候，罗纳尔多出现在了球场之中，这可是一个足球高手呀，他目前正在世界范围内打击假摔者，而辛小妹。就是其中的一员，这下另一方就取得了彻底的胜利。辛巴向女儿举起了黄牌警告，可辛小妹并不接受这个裁决，直接撕掉了辛巴给她的黄牌。这一次，辛巴也没有再纵容女儿的任性，直接又拿出了红牌勒令她离场。时间来到，他们回到家中，辛巴向女儿表示自己只是按照比赛规则办事，辛小妹却怒吼道：“是啊。”可是你却毁了我的生活！说完就哭泣着跑上了楼。这时候，辛妈也表示自己要上床睡觉了，还向小新赌气道：“谁在意现在几点？反正我已经死了。”家中两个男子汉都被两位女士折磨得够呛，不过还好，他们拥有彼此，当即就表示女人什么的太复杂，还是去老魔子酒吧喝一杯吧。坐在酒吧，两个人还是闷闷不乐，这引来了老魔子的注意。在了解了基本情况之后，他分别给这对父子提出了一个建议，那就是辛巴对辛小妹晓之以理。而小新对辛妈动之以情，对于眼前这个睿智的人，父子俩都怀疑他是假的老谋子了。当然了。真的已经被关起来了。很快，父子俩就开始行动了。辛巴递给了女儿一张 DVD， 通过不懈的努力，终于让辛小妹产生了兴趣。这是一个纪录片，关于一场因假摔而引发的足球比赛的暴动。本来只是一个球员犯规，却引起了整个球场的暴动。到了最后，没有人再关注足球比赛，所有人都扭作一团。就这样过了二十二年，暴动还在继续。终于到了去年的时候，暴动升级，比赛场地的圣母玛利亚复活了，亲手教训那群野蛮之徒。观看了。这部纪录片之后，辛小妹找到正在刷白裁判服的辛巴，辛巴还以为女儿原谅自己了。
但其实没有，因为新小妹知道她没有资格说原谅。新爸没有做错任何事，是他自己做错了。现在他依然会爱足球，但只是为了好玩，再也不会那样疯狂了。他还邀请新爸和自己一起玩。小新也来到了游戏中新妈的尸体旁，用自己的能力复活了他。虽然出了一点小意外，最终新妈还是恢复了原样。索夫说代价就是小新三分之二的生命值。新妈很高兴，也很骄傲。不过这样良好的母子氛围并没有持续太久，因为曾经被阴影骑士欺负过的人很快就找上了门。趁他现在是最虚弱的时候，当然是有冤报冤，有仇报仇。很快他就被前的人们分尸了。他们拉扯他残破的身体，围在他的尸体旁唱歌跳舞。小新显然无法面对眼前惨状，虽然新妈过来告诉他自己会替他报仇的，他也不想再管这些是是非非了，还是出门去看看有什么好玩的吧。就这样，新妈带孩子们在院落里踢起了足球。小心，就是他们的裁判。新小妹邀请新妈加入他们，新妈拒绝了，因为她已经继承了阴影骑士的名号，正享受着把敌人的头当球踢的快感呢。互联网的出现，本是为了共享信息，拉近人们的距离，但不知何时起，它在成就我们的同时，也吸引了无数人走向深渊。豪放如新爸，裸奔时尚，且需要躲避他们的视线。但在网络世界，人们渐渐丢掉新颖的包袱，可以毫无心理障碍的。尽情裸奔，我们很难知道身边知根知底的某个人在网络上又扮演着什么样的角色。当无数个肆意彰显性格的灵魂碰撞在一起，于是混乱发生了。网络暴力与污言秽语，从游戏中的争斗到现实兑现，我们很难再分清虚拟和现实。就算有着准确的规则与尺度，也会有人不断尝试越过雷区，就像是一场娱乐性质球赛，就连裁判都是个门外汉。但只要一涉及到输赢，胜负欲就像是人的本能，牵引着思想。偏离正轨，在辅以他人的一点点纵容，就会失去理智。为达到目的，可以不择手段，就算受到指责与制裁，也只顾着在意一时的意气之争，而不知悔改。游戏、比赛、学习，甚至人生，竞争总是无处不在。而规则，也许并不只是限制自由的枷锁，而是让每个人都有机会抵达终点的保障。守住规则，其实是一种自我保护。现实和网络都是如此。如果过于计较胜负，那么无论输赢，内心都会不得避免。感到折磨与煎熬，何不回归本心，稳住步调？当全世界都在忙忙碌碌，不要忘记自己想去的地方。本期视频就到这里了，喜欢的小伙伴别忘点赞、评价、关注，咱们下期再见，拜拜。